臣有本起奏，所奏何事？长都县王庆一案。哎，刘保卫，此案皇上亲临御审，三审已经结案，你还有何本可奏啊？死者尸骨未寒，凶手未及，谈何审结？故刘伯温上本，恳请皇上重开此案。那总得有个原告吧？谁是原告啊？总不能是你刘伯温吧？蒋玉珍就是原告。哎呀，他扰乱公堂，撞柱，昏迷。呃，啊，你是替他出头啊？李大人，身为臣子，忠君为上。王庆一案，朝野议论，事关社稷，理当禁言。呃，那女子现在清醒，能说话啦？还不能，你说了半天还是没原告啊？没原告打哪门子官司啊？那臣就是原告，你是原告，正是刘伯温。好好好，那我问你，那王庆就算是谋财了，你刘伯温损失了多少？那王庆就算是害命了，你刘家又死了何人？臣。并非为了自己。既然你刘伯温没有涉案，王庆一案跟你就没有任何关系。你有何凭据当原告啊？臣不告王庆，臣告皇上。啊！啊这不是犯上法了？大胆，刘伯温！你告朕什么？王庆犯法，皇上袒护。你，你胡说八道！王庆一案，皇上说话了吗？不但没有说话，还要亲临会审，以示公允。没有说话就是说话，亲临会审就是态度。刘伯温，你这是以下犯上。难道你想反了不成吗，皇上？皇上，臣冒死成状，皇上敢不敢接？刘伯温，你可曾想过后果？身为臣子，为民请命，后果一身承担。御史忠诚刘伯温，再请皇上接状。反了，真是反了！直殿御史，还不速速拿下？拿下。是。慢着，刘伯温，你当朝女曼皇上。众大臣亲眼所见，你还有何话可说？皇上，刘伯温之罪，但恳请皇上接状。刘伯温甘愿一死，以谢天下。你把皇上的牛皮筋给顶上来了，两边都没给自己留台阶儿啊！唉，罪臣刘伯温，听凭皇上发落。押入天牢，李上朝，臣在。大明律由你主持修订，刘伯温当如何处置？白纸黑字，王法条条，罪名都在那放着呢。待微臣回去查查。刘伯温押入天牢，待丞相查明罪名后，按律处罚。罪臣刘伯温，拜别皇上。
皇上，臣有本启奏。说，古时公卿有罪，并不羁押，而是戴罪在家，未尝轻慢侮辱。那要是死罪呢？也不杀吗？御祠盘水加建，御旨必事自裁。以存大臣之体。啊，呃，宋大人言之有理。呃，不过，准了。刘伯温回家，听候处分。皇上，嗯，你真的要杀那刘伯温吗？你这边知道的挺快呀、啊，又是李善长告诉你的吧？你先甭管谁跟我说的，这刘伯温杀不得啊！不能杀，不杀他，朕就得亲手宰了自己的外甥啊！那你说朕该杀谁啊？你要是杀了刘伯温，你含的就是全天下读书人的心啊！可你要是杀了庆儿呢？咱对不住的只有那死去的老姐姐，孰轻孰重，皇上你自己掂量吧。朕听你这意思，那王庆真该杀呀、啊。这疼孩子归疼孩子，可你我心里都明白，他要不是你的亲外甥啊。哎，我老姐姐多仁义的一个人呢、啊，怎么养了这么一个不争气的东西呢？一方面是你死去的老姐姐，一方面是全天下的人都看着你呢。还有那女子，那真是家破人亡啊！听了她的遭遇，我这心里都酸酸的。朕想过，朕想啊，是让李善长多给那女子一些银子，让她过上好日子。可那刘伯温实在是可气，一点朕的面子都不给。哎。居然当着满朝文武啊！是面子重要啊，还是咱大明的基业重要啊？事已至此，那你说朕该怎么办？哟，皇上这么一个镇定的人，难道要我一个妇道人家拿主意吗？那李善长还说了什么？没说什么，他就说呀，让我好好的劝劝你，消消气儿。哼，这李善长。表面忠厚，实际上呢，是一个大大的滑头。哼！哎，我觉得擅长啊，这次能够放下丝绸，顾全大局，这次做的真不错。他顾全大局，朕还真没看出来。你不管怎么说，他这次没顺着你的牛脾气添油加醋。你要真在气头上把刘伯温给杀了，这天下人怎么看你？嗯之君，胆敢纵容亲属犯法，残害百姓！本王罚你下油锅，打入十八层地狱。嗯嗯，哟，皇上。啊啊！我怎么睡着了？做梦了吧？没有。哎呦，还说没有呢，大嚷大叫的。啊、你看看，你看看，这一头的汗。哎呦。啊你说真的有地狱吗？啊！你梦见地狱了？人死会遭报应吗？哎呦，到底地狱里怎么了？啊！我去阎罗殿见了阎王。啊！那阎王爷到底干什么了？对你？没有，没干什么。我说那阎王爷啊，也不敢把你怎么样。这俗话说得好啊，神鬼他就怕恶人。你这什么话这是？<笑>我这人啊，没读太多书，一时间找不到合适的词儿。皇上别见怪啊。哎呀，我的意思就是说，你是见过大阵势的呀，对吧
，死人堆里都爬过了。那阎王爷啊，他不想收你。你说阎王爷如果真想收你的话，那用不着等到现在，那早就把你给……你瞧瞧你啊，越说越不像话了。不说了，不说了啊！我今天啊是唱曲没带胡曲，张嘴啊就不靠谱。<笑>哎呀，哎，嗯，你说那女子现在怎么样了？哎呦，孟氏心中所想，皇上心里还惦记那个女子呢。一想到那个女子当场撞柱的情形啊，这朕的心里……臣看您脸色欠佳，啊，老李家里有一棵上好的山参，要不不用了。最近啊，朕就是时常做噩梦。哦，哎，要不请个巫师来做法想想？说什么呢？传出去像什么样子？啊、哦，哎，再不，咱们效仿唐朝的李世民。在皇上的寝宫门口贴上一对门神。哼！哎呀，可谁是朕的秦叔宝和尉迟恭啊？皇上如果信得过老臣，老臣愿意每天晚上都不睡，在皇上寝宫门口守护。哎，行了行了，真想问问你啊，啊那王庆的案子反应怎么样啊？啊，可有什么议论吗？呃，还能有什么议论？都说审得公道，全凭证据说话呀。嗯、啊，真的吗？哎，您想啊，一个民间女子上告皇亲国戚，皇上非但没有护短，反而是亲临会审，让真相大白于天下。而这个女子呢，无非是借着诬告啊，或者想出名，或者想得利，最后事情败露了，羞愧自杀。人们都说死有余辜，皇上宽宏大量，也没再追究他的余罪，真乃皇恩浩荡啊！沈<笑>长啊啊，你是越来越会编了啊！刘芳啊，刘毅那边情况怎么样了？哦，有结果了，信使说事情已经办妥，即日就可回京。好。好什么好？哎呦，宋大人，刘大人，快给宋大人上茶！哎，宋大人，哎呀，刘大人，我这怎么看你也不像一个戴罪后审的样子啊，<笑>得意的很呢、啊。哎呀，哎呀，我真后悔那天在朝上多了一罪。嗯，我呀，真想看看你坐牢的样子。<笑>哎，怎么样啊、嗯？皇上那边有什么动静吗？宋大人，您也觉着皇上真会杀我？你还以为你真死不了啊？嗨，<笑>你这个御史忠诚，得罪多少人啊？是是，记恨你的人又有多少？那李丞相恨你啊，恨得牙根都痒痒。宋大人，李丞相他多明白的人啊，他不会趟这道浑水。你想，王庆一案是他主审。弄得朝野震动，这万一哪天皇上要是反悔了，哎，这枉杀功臣这罪名可都是他的，哎、他不会。坐坐坐坐坐。哎，刘大人，你呀，竟出这险招奇策。说实话啊，那天还真把我吓了一跳。什么险招啊？我真是抱着赴死的决心啊！我<笑>东西给你，完璧归赵。多谢宋大人。宋大人，既然您来了，我这儿还有事相求。你怎么又？这个还烦劳您，转呈皇上。哎呀，这这。<笑>哎，您不想知道这里边是什么？<笑>我不看也知道个大概齐，啊、哦，一
一定是啊，你怕你自己有个三长两短，把你的身后家务事托付于我，对不对？于爷，夫子，您自个儿看看是什么？这好像是一份供状啊，死了的那个长都知县的自供。哦，王庆的所有恶行都在里边，昭然若揭。说心里话，我是怕皇上抄家，哪天给搜了去，蒋玉珍一案。永无天日，惭愧啊，老夫惭愧啊！我以常人之心，儿女私情揣度于你，而你为公为民，胸襟可昭日月啊！哎呦，大人，承担不起，我留下这份东西啊，还另有一番其他的目的。什么目的？保命啊！哪天万一皇上真砍我脑袋的时候，我就把它拿出来，高喊一声：“臣有本齐奏。<笑>”这我就纳了闷了啊！既然有此本，为什么不在庭审的时候当堂拿出来呢？呃，火候未到哦，你在等什么？呃，先生，先生，皇后娘娘来了。哦，刘大人。我从后面先走了。好，哎，宋大人，呃，这信我找着人代呈了。哎，<笑>多谢多谢。变化多端呐、啊，<笑>大人请。找郎中看过了，他、啊、看过了。这两天偶尔会醒一次。哟，这是他闺女吧？是，来来来来，来丫头。哎呦，瞧这孩子多可怜啊！哦，我正好炖了点红枣乌鸡汤，给他们娘俩补补身子吧。谢过娘娘。哎，你可盯住了他，别再让他寻死觅活的了。是，皇上那儿，我去说。不为别的，就为这可怜的孩子。臣还有一事想麻烦娘娘。什么？你说。呃，臣有封信，想请娘娘转呈给皇上。好吧。谢娘娘。皇上，嗯，你们下去吧。是。啊，那女子醒过来了。我亲眼所见。哎呀，谢天谢地啊，醒过来就好啊。怕了？怕是吧？怕做噩梦。什么话？朕跟你一样，也是心疼那个孩子。哎呦，谁说不是呢？你说，咱们过去算是穷苦出身。也没少受人欺负，这些大道理我都懂。可是你说谁让是王庆那个兔崽子王八蛋呢？哼，怕对不住咱那死去的老姐姐。那要是换个别人，我早就把他大卸八块了。我，哎呀，轮不上你。是啊，那换个人，周倩早就查明治罪了。哎，那刘伯温还说什么了？没说什么呀。哦，对了，让我呀给你捎封信来。有折子不呈上来，倒找了你这么个好信使。哎，你们没串通好吧？你呀、啊，小肚鸡肠！你不看我私了、啊哎？别撕，别撕！我看，我看，啊！哎，信上说什么？哼！他让我重审蒋玉珍的案子。那皇上怎么看呢？怎么看？我原本对他还有所同情，让他这么一逼，我倒是不乐意了。还说什么为我着想，替我分忧？哎，这里外里不都是他有理吗？他这就是太过分了。他这是聪明过头了，他这是有恃无恐，拒诉则不答。他逼